ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇതിൽ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വീട്ടിലില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാങ്ങ വെച്ചിട്ടും ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടടക്കം മതിയാവും അതിന് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിലുള്ള ആ ഒരു പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് പിന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എല്ലാട്ടത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അതായത് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാൻഡ് ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതല്ല ഇതുപോലെ പൾപ്പായിട്ട് വേണം കേട്ടോ പൾപ്പ് ഇങ്ങനെ കാൻഡ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ എപ്പോഴും പല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ താഴെ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അവിടെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബേസ് റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ബേസ് വേണം ഈ ഒരു ബാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മധുരം അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അരക്കപ്പിന് പകരം കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നിറയെ എടുക്കേണ്ട ഒരു കപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ പൊടി അങ്ങനെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാക്സിമം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ബട്ടറാണ് ബട്ടർ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അൽമറായി അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടർ ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് ആറിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിലർക്ക് ഈ ബട്ടറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബട്ടറും കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽറ്റാക്കിയത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നല്ല കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ബോളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ നനഞ്ഞൊന്ന് നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബോളാക്കി നോക്കുക ബോളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി
കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ആ ഒരു പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം പാഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിന് പൾപ്പ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് താഴേക്ക് തനിയെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള മിക്സ്ചറാണ് വേണ്ടത് അപ്പം വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലാക്കരുത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷനായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മേലെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ബേസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് മിൽക്കും അതുപോലെ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടും കൂടി ഉള്ള ഒരു മിക്സ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ഈവൺ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്പാറ്റിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല പുളി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിനെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മളിതിങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കാരണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പുളി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനാണെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം വീണ്ടും നമ്മളിതുപോലെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മുകളിലത്തെ കോയിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ താഴത്തെ കോയിലല്ല മുകളിലത്തെ കോയിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ താഴെ ഏകദേശം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗമാണ് കുക്ക് ആവാനുള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ കോയിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴത്തെ ബേസും അതുപോലെ മുകളിലത്തതും കൂടി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഏകദേശം അതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ ട്രെയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കേട്ടോ ചൂടോട് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും മുകളിലൊന്നും സെറ്റായ പോലെ തോന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചു ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു നല്ല പീസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ചീസ് കേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ബേസാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ ബേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇങ്ങനെ ബാസാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ബാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഒരു ബേസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബേസാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണത് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കണ്ടോ ഇത്രയും സോഫ്റ്റാണ് ഇത് തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്
സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം വ്യത്യസ്ത വീടുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പം അതും നല്ല എന്താ പറയുക വിഷമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓരോ പച്ചക്കറി എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താലും എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഫാമേഴ്സാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹാർവെസ്റ്റിങ് ടൈം ഹാർവെസ്റ്റ് എന്താണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാതും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഫാർമർ എവിടെ ഏത് നാട്ടുകാർ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമറെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു ആകാംക്ഷ കാണാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് പൈനാപ്പിൾ നാട്ടിലത്തെ പൈനാപ്പിളിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നാട്ടിലെ പൈനാപ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിളും പിന്നെ നെല്ലിക്കയും ഇത് മൂന്നുമാണ് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിൾ എനിക്ക് നമുക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളത് മണികണ്ഠൻ എന്ന ഫാമറാണ് മൂന്നാർ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതാ ഓരോന്നും ഞാൻ എന്താ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാക്കിങ് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനമായാൽ പോലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടും ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് കേടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടും ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർ വന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ കസ്റ്റഡ് ആപ്പിൾ അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈനാമ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയാറ് അപ്പം ഇത് പഠിത്തൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നാട്ടിലൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അറിയില്ല മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് വരുന്നതല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡ് ആപ്പിളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് റോസൊന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല റോസിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അവൾ കഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇതൊന്നും സീസണലല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നും കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ പകുതി ഞാൻ ഇക്കാക്ക് എടുത്തു വെച്ചാണ് ഇക്കാക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും റീനും കൂടിയാണ് പകുതി കഴിച്ചത് റോസിന് അങ്ങനെ വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേട്ടോ റോസ് ഒന്ന് കുരു കളയുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ അവൾക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളോ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഏത് എംറേറ്റിലാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫാം സ്കേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കേരള ഫാമാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേരള ഫാമിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ ഇത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഡേറ്റ് നവംബറിൽ അവനൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ആണ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ്സ് അൺബോക്സിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സിനൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ മുമ്പത്തെ വ്ളോഗിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മൊത്തം പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസും ഗിഫ്റ്റ്സ് അൺബോക്സിങ് ഒക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ബോറിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ്സും അതുപോലെ ഈ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പലരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനത് വീഡിയോ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറേ പേർക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് അവരെ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളത് വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കാണിക്കുമ്പം അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ത്രൂ ആണല്ലോ ഇതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂമുകളുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ ഫോട്ടോസൊക്കെ അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പിന്നെ അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു വർക്കിൽ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ അപ്പം അതൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റ ഉള്ളവരൊന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനുള്ളതും അപ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് റൂമോളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തിനാ ഏതിനാന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ റോസുവിൻ്റെ റീൻഡ് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം റോസ് ഇത് തുറന്ന പടം തന്നെ ചോദിച്ചത് അവളുടെ ഫോട്ടോസ് ആകെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളല്ലോ മൊത്തം റൂ റൂമോളുടെ ആണല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റൂമോളുടെയാണ് മെയിനായിട്ട് തീം ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സ സങ്കടമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ പിൻഡ് കമൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭാഗത്തുള്ളൊരു ക്യാൻവാസാണ് നല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കളറാണ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തെ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളതാണ് ബീഫ് കറിയും ചപ്പാത്തിയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ബീഫ് കറിയുടെ ഈ ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ല് കറി ഉണ്ടല്ലോ ബീഫ് എല്ല് കറി ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണത് അപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാനിപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എല്ല് കറി സ്റ്റൈലുള്ള ബീഫ് കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് പിന്നെ കമൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റോസ് ഇതാ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് റോസിൻ്റെത് ആ ഒരു ചെറിയ കപ്പിൽ ചായ കുടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ റോസിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണണം അപ്പോൾ ഇതാ റോസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നല്ല മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറി തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കം പിൻറ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് കറി ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിലൊക്കെ പല വ്ളോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ബീഫ് കറീൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനി ബീഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ സാധാ ഇന്ത്യൻ ബീഫ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാനി ബീഫ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ യു എയിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചധികം അൺബോക്സിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഒരു മാസം
അപ്പോൾ ഈ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ മുടിക്കും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടാനും അതുപോലെ മുടിയിൽ സ്കാൽപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മുഖത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് വെളുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം മുടിക്ക് നല്ലതാണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ